We are all set, so we are going to get started. My name is Melissa McEntee. I'm the Director of Technology for the District. And with me tonight, we have Carolina, who is going to translate. Muchas gracias. Bienvenidos esta noche. Eh, la presentadora se llama Melissa McKenzie y eh, vamos a iniciar eh, este programa acerca de Google Classroom, la directora de tecnología de la escuela. I am going to present my screen now to you. Voy a presentar mi screen o mi pantalla. The first thing I'd like to show you tonight are settings within Google Meets. Lo primero que le quiero presentar esta noche son las settings de Google Meets. Google Meets is the tool that our students use to connect with their teachers virtually. Google Meets es la herramienta que usan los estudiantes para conectarse con sus maestros virtualmente. So as I bring my cursor down to the bottom of the Meet screen, I look for these three dots. Entonces cuando estoy aquí en la pantalla, Voy a buscar por los tres puntos. Can you point them again? These are the three dots down here in the corner. Vamos a mirar otra vez la screen. When you Vamos a mirar otra vez los puntos en la esquina. When you click on the dots, a window will pop up. Si damos clic en el punto, una ventana va a aparecer. And here is where you can change the layout. Y aquí es donde usted puede cambiar la distribución de las pantallas que usted ve, de las fotos de las personas. I would suggest two options. So either the tiled option. Le sugiero dos opciones. La primera es tile. Es como lo que estamos viendo ahora. This is like the one we're seeing right now. Or the sidebar. The sidebar is nice because it gives more access to what the teacher is presenting and less focus on the students on the side. El sidebar es preferible porque le está dando más enfoque a los niños en lo que está presentando la maestra y los estudiantes van a aparecer hacia un lado. I'm going to go back to the settings again to show you some more options. Vamos a regresar de nuevo a las settings para mostrarle más opciones. We have the option to turn on captions. Puede tener la opción de prender las captions o los subtítulos abajo. And what this will do is it will listen to what is being said and transcribe it in English. Y lo que esto le ayudará es a entender lo que, de lo que se está hablando traducido al inglés. It will, it will show what is being said in English. Oh, perdón. Corrección. Le mostrará en subtítulo lo que le está diciendo la maestra en inglés. That might be helpful for some students, but it also might be distracting. Esto puede ayudar a algunos estudiantes, pero a la misma vez puede ser un factor de distracción para otros niños. I'm going back to the settings again. Voy a regresar otra vez a las settings. And this will help you troubleshoot any issues that the students may have while connecting. Esto le puede ayudar a solucionar algunos problemas que el niño pueda tener cuando se está conectando. Here you'll see the audio options. Aquí va las, de las opciones de audio. This makes sure that the microphone is on and you can see as I'm speaking, the computer is showing that it's, it's listening to my voice. Por favor, asegúrese de que el micrófono está prendido y como puede ver en el punto donde la profesora indica en el círculo, Puede ver que el, la, los puntitos se están moviendo, es decir, que está escuchando eh, la voz de ella. This is a place where you can test the speakers. Los speakers o los um, baffles, decimos nosotros, o los uh, 
no recuerdo la palabra, por donde se escucha el sonido, ese, ese, esa opción de speakers les puede, les puede ayudar a eh, correr un test para ver si están funcionando bien. So if your child is having a hard time hearing the teacher, you can go here to test it. So if you hear, if you can hear this noise, that means that your speakers are working fine. Entonces, esta opción la puede usar si su hijo está teniendo algún problema para escuchar el, la voz de la maestra o los sonidos. Entonces, si usted da clic aquí en el correr el test, va a escuchar ese sonido como prrr, y si lo escucha, quiere decir que sus speakers o sus eh, parlantes están funcionando bien. Here you can test your video. En este, en este botón usted puede uh, correr un test para su video. What you'll notice is that the default camera will show up. I'm on a Mac, so it says FaceTime. The Chromebooks will say something different. It will say internal default camera. Entonces, eh, en esta primera opción que dice camera, es donde va a ver eh, la maestra Melissa tiene una opción de Mac, que es otro tipo de computadora a la que usan los niños. Y en la, en la que usan los niños va a decir algo diferente. What would it say, Melissa? Sorry, it says front camera. Perdón, dirá front camera. Y mostrará la imagen que aparece ahí como de la profesora Melissa. These two settings here, you don't need to worry about. Estas settings, opciones de aquí abajo, no necesitas te preocuparte por ellas. And the host controls are for the teacher. Y esta opción de host control la es una opción que solamente usará la maestra. I'm going to close this now. Voy a cerrar esta ventana. And I want to direct your attention up here to the chat feature. Por favor, eh, dirija su atención a este icono que es el icono de chat. This is where students can type in questions or comments to the teacher if it is enabled. Esta es la opción donde su hijo o su niño puede escribir sus preguntas o comentarios si esta opción está habilitada durante la clase del maestro. I'm going to close this now. La voy a cerrar en este momento. And just to go over here, this is where students would mute themselves. En este lugar, los niños pueden eh, apagar sus micrófonos. This is to turn the camera on or off. Um. Perdón, aquí es para prender y apagar la cámara. Thank you. And this is to hang up or leave the meat. Y aquí es para colgar y dejar la llamada. It's important that students leave the meat when the class is over before the teacher does. Es importante que los niños cuelguen la llamada eh, y dejen la reunión antes de que la profesora se vaya. Okay, the last thing we're going to go over are these extensions up here. La última cosa que vamos a revisar son estas extensiones al lado izquierdo superior de la pantalla. Teachers may ask for students to give them a thumbs up if they understand. Las maestras pueden pedirle a los niños que les den un, un signo de bien si ellos entendieron. Or they can choose to raise their hand. O también pueden escoger levantar la mano. Let's stop right here to see if we have any questions about Google Meets. Say that again, Melissa. Let, let's stop right here to see if anyone has any questions about Google Meet. Por favor, este es el momento que usted puede utilizar para dejarnos saber si tiene algún tipo de preguntas. Puede uh, 
Eh, I'm sorry, can they unmute or chat in the box? Yeah. Usted puede quitar el, el uh, mute de su micrófono o escribir la pregunta en el, en el espacio de mensaje. Okay, if, if you decide that you have questions later, you can always ask them at the end. Usted también puede hacer preguntas más, más adelante cuando estemos al final de, la, de esta reunión. Now I'd like to show you Google Classroom. Ahora le quiero mostrar Google Classroom. This is the platform teachers use to post announcements and assignments. Esta es la plataforma que las maestras utilizan para eh, tener anuncios y tareas. I will show you what it looks like for the teacher and for the student, as well as how you can get notifications as the parent. Yo le, most, yo le mostraré cómo, cómo se ve para la maestra o para el estudiante y también le enseñaré cómo, llegar, cómo recibir notificaciones de lo que está haciendo su hijo. Okay, this is what a teacher's Google Classroom looks like. And um, what you'll notice here is that um, we have the teacher's name and the time it meets. Esta es la pantalla que le aparece a la maestra. Aquí aparece el nombre de la maestra y la hora a la cual tiene la clase. This is the meet link that students should always start at before the time the meeting starts. Este es el enlace que los estudiantes deben darle clic antes de que la clase empiece. This screen shows the stream. Esta pantalla muestra el stream. And this shows all of the information for the class assignments and announcements. Y entonces muestra toda la información compartida para la clase y las tareas asignadas para ese día. This will show um, the area where there is work coming up that is due soon. En esta parte izquierda donde dice upcoming, le va a mostrar las, tar las tareas que están pendientes y las fechas que se tienen que presentar. I will show you this from the student's perspective in a moment. En un momento le mostraré esta misma pantalla, pero desde la perspectiva o desde cómo lo ve el estudiante. First, I want to show you what the teacher does to invite the parents to Google Classroom. Primero le quiero enseñar lo que hace la maestra para invitar a los padres a unirse a Google Classroom. As you can see here, I have students listed and I've added parent email addresses. Como usted puede ver aquí, tengo list, eh, listados de estudiantes y he agregado direcciones de correo electrónico de los padres. I will show you what that looks like once the parent gets the in invitation after I show you Classroom from the student's perspective. Yo le mostraré en I will show you what the parent invitation looks like once I show you the student perspective. Oh, yo le mostraré cómo luce la invitación una vez le muestre cómo luce la perspectiva del estudiante o cómo lo ve el estudiante. I'm going to stop sharing my screen as the teacher and I will share my screen as a student. En este momento, Melissa va a parar de mostrar la perspectiva de la maestra o cómo lo ve la maestra. Y ahora vamos a ver cómo ve esta pantalla el estudiante.
This is what Google Classroom looks like for students. Así es como Google Classroom luce para el estudiante. Each class has a specific tile. Cada clase tiene un diferente color o casita. And what we'll notice is that if a, once a student is invited, they will see the blue join icon. Y lo que usted puede ver que una vez el estudiante se ha invitado, usted ve el icono que dice Join en azul, como lo muestra en la pantalla. This class here, the first class, you'll see that the student has already joined, so that blue button is no longer there. Esta primera clase en color azul, usted puede ver que el estudiante ya la terminó y ya no tiene el icono de Join en color azul en la parte inferior de esta cajita. Let's take a look inside this class. Vamos a ver esta clase. Here is the screen from the student's perspective. Esta es la pantalla desde la perspect perspectiva o cómo la ve el estudiante. It looks just like the teachers Luce como la de la maestra. And it will show any new assignments and also announcements. Y le mostrará las tareas y anuncios para el día. As I scroll up, remember the Google Meet link is here and that's where students should click to join the Meet. Recuerde que en este, en este link, link, que dice Meet Link, es donde el estudiante da, debe darle clic para unirse a la clase. Now I'm going to click on Classwork. Ahora voy a dar clic en Classwork. O las tareas que están pendientes. This will show all of the assignments that are due for the student. Es en este lugar se muestra todas las tareas que le han sido asignadas a los estudiantes y están las fechas en las cuales se tienen que presentar esas tareas. Here you can see that the science exit ticket and the writing prompt have been completed. Aquí usted puede ver que en, el, en la parte de ciencias tiene un exit ticket que quiere decir que esa tarea ya ha sido completada. The reason you can tell that they've been completed is because they're gray and the math lesson is still blue. La razón por la cual usted se puede dar cuenta que ya está completada es porque en la tarea de ciencias está eh, de color gris. En cambio, en además, en matemática, aún está de color azul. The colors may vary from classroom to classroom, but always know that the gray means that it's completed. Los colores pueden cambiar dependiendo de las clases, pero siempre cuando haya color gris, quiere decir que la tarea ya ha sido completada. If I select the math lesson, si selecciono la, clase de, la tarea de matemáticas, The teacher did not post a due date, but we can tell when it was assigned because of the post date. La maestra no puso una fecha de entrega, pero sí podemos ver la fecha en la que la maestra la ha uh, juntado a esa fecha. I'll click on the math lesson to open it up because I am, as a student, I'm going to complete it now. I will pretend to add in my math facts. 
voy a pretender que estoy agregando eh, mi, eh, mis ejercicios de matemáticas. Sorry, my drawing isn't so great. <laughs> Disculpen por mis dibujos. Okay, and now I'm finished. Ahora he terminado. So I will go back here. Y si regreso. Oops, sorry. Okay, let me go back and show you what I did. Déjeme regresar y mostrarle de nuevo lo que yo hice. To work on the assignment, I clicked on this icon here. Para trabajar en mi tarea, yo le di clic en este icono que estoy mostrando. I have to select View Assignment to hand it in. Debo de seleccionar View para seleccionar la tarea y entregarla. The student can also access the lesson to finish it here. El estudiante también puede ingresar a través de este lugar para terminar la, la tarea. But it's important that when the student is done, they select mark as done. Pero es muy importante que cuando el estudiante terminó la tarea, den clic en ese icono azul del lado derecho que dice mark as done. So when we see here, add or create, we would want to add our work and then mark as done. Cuando vemos aquí, podemos adjuntar el trabajo y mark as done. If the student has questions for the teacher, they can be typed in here. Si el estudiante tiene Preguntas para la maestra puede escribirlo aquí donde se dice private comment. Here the student wrote, I need help with this. I didn't understand the directions. Aquí el estudiante puede escribir, necesito ayuda con esto, no entendí las indicaciones. Once the student selects post, that will go directly to the teacher and no one else will see it but the teacher. Una vez el estudiante envía el mensaje, le llegará directamente a la maestra y nadie más va a poder ver ese comentario. Let's go back and look at the classwork again. Regresemos de nuevo y volvamos a mirar el classwork o las tareas. And let's look at what I've already completed. Can you please repeat it, Madison? And let's look at what I've already completed. Y vamos a mirar acerca de lo que ya yo completé. I will click View Assignment. Voy a colocar View Assignment. And as we can see, it says I already turned it in. Y como ustedes pueden ver, aquí en esta esquina ya yo le di Turn In o Entregar la Tarea. But if I needed to edit or redo it, I can select unsubmit. Pero si el estudiante necesita hacer una corrección o revisarla, de, de, le puede poner click en unsubmit. I'll show you that again in another example. Le mostraré eso de nuevo en otro ejemplo. Let's go to the writing prompt. Vamos a, a ver aquí en las tareas de escritura. If I handed in my essay and my teacher said that they wanted me to edit my work, I can unsubmit and make changes. Sí, uh, si la maestra ha indicado al estudiante que necesita hacerle algunos cambios al documento que presentó, le puede dar unsubmit y editar el documento. Haciendo de nuevo las correcciones que necesite hacer. Then the student would open up their work again. Entonces el estudiante debe abrir otra vez su trabajo. 
They would make changes. Hacer las correcciones. Okay, and then once they're finished, they can either turn in from right here. Y una vez ellos hayan terminado, pueden o darle turn in ahí, en la parte de la superior derecha. Or go back to the writing prompt. O regresar a la pantalla de writing prompt. And to turn in from here. Y da click and turn in el icono de color azul. They will get a prompt asking them to make sure they're ready to submit their work again. Recibirán un anuncio pequeño uh, preguntándoles que si están seguros de entregar la tarea. Okay. Now the teacher will see that it was turned in late because the teacher gave a due date. Entonces aquí la, la maestra puede ver que el estudiante entregó la tarea tarde debido a las correcciones. I'm sorry, Melissa, this is because due to the corrections, right? Yeah, they will see the corrections, but um, the teacher may have um, asked them to resubmit and then may have changed the due date. This is just an example. Esto es solamente un ejemplo. Si sucediera esto, es que la maestra indicó al estudiante hacer las correcciones y por eso dice turn in late. I'm going to go back to the class again. Voy a regresar de nuevo a la clase. And let's go to people. Y voy a ir al, a la opción people. Here, students can easily email the teacher. Aquí fácilmente los estudiantes pueden enviarle un email a sus profesores. By clicking the uh, envelope icon. Haciendo clic en el sobrecito. It will open up an email addressed to the teacher. Van a abrir ahí un... Um, una pantalla de mensaje para el profesor. And then the student can write an email directly to the teacher and send it. Y entonces ahí el estudiante puede enviar un email directamente a su profesor y enviarlo. We recommend in this learning environment where students aren't in school all the time to email their teachers for help. Recomendamos muchísimo que los estudiantes escriban un email directamente a sus maestros para pedir ayuda. I am going to go back to the street, my classroom again, and I want to show you how students can get access to the next class. Voy a regresar a mi pantalla de clase de nuevo y le voy a mostrar cómo puede acceder el estudiante a la siguiente clase. These three lines indicate the main menu. Estas tres líneas horizontales al lado izquierdo de la pantalla indican el menú principal. They can search through all of the classes and select another one. Ellos pueden ver aquí todas las clases y seleccionar otra. They can also select calendar. Ellos también pueden seleccionar ahí su calendario. All of the assignments are also posted in the calendar as well as Google Classroom. Todas las tareas o los trabajos pendientes están compartidos en el calendario. So here you can see that on September 5th, and you can see the last part. They can see the in calendar and also in Google Classroom. Las tareas están compartidas entonces en el calendario y en Google Classroom, como les indicó antes. So here you can see this student had two assignments due on this day. Entonces aquí se puede ver que el en el día en este día. Eh, el estudiante tiene dos tareas asignadas para entregar ese día. What's 
great for students is that if they use the calendar and click on the icon, it brings them right to Google Classroom. Algo muy útil en esta, en esta opción es que el estudiante puede dar clic directamente a la tarea que ha sido asignada y llegar inmediatamente a la tarea. If we go back to the main menu again, si regresamos de nuevo al menú principal, students can select to do. Los estudiantes pueden seleccionar to do o pendiente para hacer. And this shows them all of their classes and what's due with this week, next week, and later on in the future. Y pueden ver ahí listadas todas las, um, las tareas pendientes que tienen para esta semana, la siguiente semana y para más adelante. This tab shows everything that is assigned. Este, esta opción muestra todo lo que está asignado. This shows any assignments that are missing. Esta selección missing muestra las tareas que... Uh, aún no se han presentado. And this shows all of the assignments that are already, that have already been submitted. Y esta opción done muestra todas las tareas que ya se han presentado. This, where it says all classes. Aquí en donde dice all classes o todas las clases. Will show you everything or you can choose the individual classes. Le va a mostrar todo o le va a mostrar las clases de manera individual. Let's stop here and see if we have any questions before moving on to the parent view. Paremos aquí un momento y por favor déjenos saber si tienen alguna pregunta antes de que vamos a ver eh, la vista desde eh, los padres. Habíamos mostrado precisamente la vista de la maestra, luego la, ma la vista del estudiante y ahora vamos a avanzar a la vista de los padres, pero si tiene alguna pregunta, déjenos saber. I have one question. The, um, yes. calendar, is it populated automatically when assignments are made, or is that a calendar for which students themselves. I'm sorry, I had a hard time hearing that. Can you repeat that, please? Yeah, sorry. <clears throat> is the calendar uh, populated by the teachers or is it populated by the students entering their information? Oh, that's a great question. Thank you. So, can I translate the question? Melissa, you're new. Sorry. The question I'm is... sorry. Perdón. I'm sorry. I'm just going to translate the question, okay? La pregunta que hizo el padre es que si ese calendario eh, los estudiantes agregan ahí sus tareas o son las, los profesores los que agregan las tareas directamente al calendario. Melissa va a responder ahora la pregunta. The calendar is populated by the, the assignments the teacher posts in classroom. El calenda, en el calendario, las maestras van a poner allí directamente las tareas que han sido asignadas. Otra vez, las tareas asignadas también se pueden ver en el calendario y son puestas por la maestra. Students can also add in their own events. Los estudiantes también tienen la opción de agregar sus propios eventos. Here I'm adding a note for myself to study for my math test. Aquí voy a dar un ejemplo de cómo puedo agregar un recordatorio para estudiar para matemáticas. Esto es de la, desde la óptica o desde cómo lo ve el estudiante. I'll add another one to remind myself that I have soccer practice. Puedo también agregar otra nota, como por ejemplo, recordarme que tengo práctica de fútbol, soccer practice. It's a great idea to teach students how to maximize use of the calendar 
to stay responsible and on top of their tasks. Es muy importante que le podamos eh, enseñar a nuestros hijos eh, a usar este calendario para que ellos sean responsables y muy pendientes de las actividades y tareas pendientes. I want to show you one more thing in the classroom. Les voy a mostrar una cosa más aquí en el classroom. Here is another way to access the Google Meet or the Google Calendar. Aquí hay otra opción para que pueda acceder al Google Meet o al Google Calendar. There's also a class drive folder that contains all of the work organized in one folder for the student. También hay un class drive folder que es como es una carpeta que tiene organizado todo el trabajo del estudiante. So there is a folder automatically created for each classroom the student has been invited to. Entonces, automáticamente se ha, se ha creado un folder o un, un folder, perdón, para cada clase que el estudiante ha sido invitado. So you can see there are a number of ways that students can access their information but the best idea is to always go through Google Classroom. Entonces usted puede ver de que hay muchas maneras de que el estudiante pueda acceder a su información, pero la mejor manera es que lo haga a través de Google Classroom. Are there any other questions about Google Classroom? Por favor, déjenos saber en este momento si tienen alguna otra pregunta acerca de Google Classroom. Okay, we have a couple more minutes, so I'm going to show you how to look for the invitation as the parent for Google Classroom. Tenemos un par de minutos más y le voy a enseñar cómo puede ver la, invi la invitación, eh, perdón, la, la, cómo puede ver como padres cuando ha sido invitado a Google Classroom. Uh, Melissa, Melissa, before you go on, can you please tell, tell us uh, what is this useful for? So that, thank you. This is useful for the parent to see updates for, for assignments and things that are due for each class. Esta opción que Melissa nos va a mostrar ahora es muy importante para que usted como padre pueda ver las tareas pendientes que tiene el, el as the parent, you can access Google Classroom from the student's Chromebook while the student is logged into their account. Como padre, usted puede acceder a Google Classroom cuando su hijo es eh, a través de la cuenta de su hijo. But parents, you're very busy. So it's a good idea to get summaries either daily or weekly, and I'll show you how. Entonces, como los padres muchas veces están muy ocupados, pueden tener la opción de escoger eh, resúmenes por el día o por la semana, y les voy a mostrar cómo. Here we can see that the, this teacher has invited me to be the guardian for this student. Aquí podemos ver que la maestra ha Hi, did I lose everyone or is Carolina frozen? Uh, just Car Carolina's frozen. Yeah. You can hear me? Yeah. Okay, thank you. Um, so let me just go back and show you what I was trying to show you. And I apologize that I won't be able to translate, but hopefully Carolina can join us um, again. So the teacher will add the, the parents for each student as a guardian. Your email address that's on file in real time 
will be the, the email address that the, the teacher will put into Google Classroom. And you will receive an email in that inbox asking you to accept the invitation. So I'm going to choose accept here. And then you have the option, just I'm, I'm in two different accounts here, so bear with me. You'll just see that one. And now you have the option to choose the frequency. So you can choose weekly updates of what classwork and announcements have been posted, or you can choose daily summaries or no summaries at all. You'll also notice that when you hit this page, any of your other children will be synced here too, and you'll have the ability to, to add weekly or daily summaries for them as well. If you decide you no longer want them, you can remove the student and just click on the trash can to remove it. Let me show you what it looks like. I'm sorry, Melissa, I lost connection. Oh, that's okay. Thank you for, for joining. It's coming back. So um, I'll repeat that. So the, the real-time email that's on file will be, an email will be sent to the email address that's on file in real time. El email para invitarlo a ser un guardián en Google Classroom será el, el que se usará, el, el que usted se ha registrado en real time. Once you receive the email in your inbox, select accept. Una vez que usted reciba el email en su eh, bandeja de entrada, seleccione aceptar. Then you can select how often you want a notification for each student, weekly or daily. Después usted puede seleccionar cómo usted quiere recibir las notificaciones, si por semana o diariamente. You can also choose no summaries. También puede escoger no recibir ninguna eh, actividad. But I highly suggest choosing either daily or weekly so you can be up to date with what assignments your student has coming up. Pero le sugiero que usted escoja semanal o diario para que esté pendiente de las, asigna eh, las asignaciones que están pendientes para su hijo. If you ever want to disconnect the student, you can select the trash can. Si alguna vez usted quiere desconectar a, a su estudiante, puede seleccionar la canequita de la basura. Now let's see what a weekly summary email looks like from Google Classroom. Ahora vamos a ver cómo luce un resumen semanal de Google Classroom. This parent shows a weekly summary for this student. Este padre escogió un resumen semanal para su estudiante. And it lets the parent know if there's any student, if there's any work missing or what, and also what work is coming up. Y le deja saber el padre que, eh, que tareas uh, no han sido presentadas y qué tareas están pendientes por presentar. And then it shows you the class activity of the assignments that have been posted and also any announcements. Y le muestra la, la, en la, la, las actividades de la clase, las tareas que han sido presentadas y los anuncios. In my opinion, this is the easiest way for parents to get information about what students are responsible for in their classes. En mi opinión, esta es una manera muy práctica de saber de las tareas que los estudiantes deben de, de entregar eh, por, cla por cada clase. It doesn't allow you to interact within Google Classroom, but it gives you a summary, so then you can follow up with your child about the assignments or announcements. No le deja interactuar directamente con Google Classroom, pero usted puede hacer el seguimiento con su hijo y uh, revisar las tareas que estén pendientes en su Google Classroom. If you wanted to see within Google Classroom, you would have to be logged into your student's Somerville Schools account. Si eh, usted quiere ver las tareas de Google Classroom, debe estar eh, logged in o eh, debe haber abierto eh, su estudiante el Google Classroom de él para que usted lo pueda revisar. Gracias. I want to be respectful of your time. So are there any questions that I can answer before we say goodnight?
Por favor, déjenos saber uh, si tiene alguna pregunta antes de que digamos buenas noches. Quiero respetar su tiempo. Eh, Melissa, It was very how helpful. can... I'm sorry. Go ahead, Mr. Perkins. A very helpful. Thank you very much. Thank you, Mr. Perkins. Can you please uh, quickly let us know how uh, some parents didn't receive those invitation emails, how to request to the teacher? Yes. So if you haven't received the um, invitation. Si usted no ha recibido la invitación para ser un guardián de, de Google Classroom. Either you or your child can email the teacher and ask to add you as a guardian in Google Classroom. Eh, usted o su estudiante puede enviar un email a la maestra preguntándole o pidiéndole que lo agregue como un guardián de Google Classroom. Please make sure that the email you have on file in real time is correct. Por favor, asegúrese, es muy importante que el email que usted tiene registrado en real time está correcto. Each teacher needs to invite the parent for each classroom. Cada maestro necesita invitar el padre por cada clase. Are there any other questions I can answer? Por favor, déjenos saber si tiene alguna otra pregunta. Okay, I want to say thank you so much, Carolina, for your help tonight translating. Very welcome, thank you. Um, I, I, am, I, I admire so much the ability to be able to um, listen to me and be able to translate. Uh, it's, it's just such a, a beautiful gift, and I thank you so much for um, your support in helping the parents of our community. Of course, anytime. Thank My pleasure. You. Thank you. So we will post this um, to our YouTube channel and make it available for parents. We do have another session coming up next week. We have two sessions for real time to help parents understand the parent portal in real time. And Mr. Mulligan will be leading those two, um, those two presentations. So please, if you can check it out, if not, Um, please look at our YouTube channel. We'll be sharing that information out in our Friday message. And please let us know if there are other topics you feel would be beneficial to you and other parents within the district. Postearemos estas, eh, esta sesión en nuestro canal de YouTube y estaremos eh, teniendo otra sesión de Parent Academy dentro de dos semanas a cargo de Chris Mulligan. Por favor, déjenos saber si tiene otros tópicos de interés que podamos cubrir. Thank you. Gracias. Thank you so much. Have a great night, everyone. Gracias. Buenas noches. Good night, everyone. Thank you. Good night. Thank you, Carolina. Okay. Thank you. Have a great night. You're, you're awesome. Uh, Melissa, I think it's much easier to do real time like this because 